सपोज अपन को ऐसा लिख के दिया कि आपको एक ग्लास वाटर दे दिया मैंने ठीक है ना और उस वाटर के अंदर आपको क्या डिजोल्व करना है एन कितना डिजोल्व कर पाओगे The amount of NaCl which is dissolved in water at a fixed temperature is constant. Yes, suppose मैंने बोला आपको room temperature के ऊपर one glass of water में आपको अपन suppose एक spoon जो आपका है उतना NaCl क्या कर सकते हैं dissolve. अब मैं आपसे बोलूँ अगर मैंने two spoons डाल दिया तो क्या होगा? ऐसा बन जाएगा. एक heat develop हो जाती है and that NaCl is Insoluble. Why? Because the capacity of solvent for a given solute at a given temperature is fixed. Okay. So what is solubility? Because it is the amount of solute. Solubility is the amount of solute dissolved in amount of solute dissolved in given quantity of solvent. Solubility is the amount of solute dissolved in given quantity of solvent. It is the amount of solute dissolved in a given quantity of solvent at a given temperature. At a given temperature. और कितना amount? Maximum amount. Clear? तो वो जो आपका सल्यूट है वो कितना डिजोल्व होना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज डिजोल्व इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज नोन एज सोलिबिलिटी जनरली अपन जब सोलिबिलिटी इनिशियल में लेते हैं तो अपन लेते हैं ग्राम पर लीटर क्लियर लेकिन यहां पे जो अपन सोलिबिलिटी देखेंगे वो किस में देखेंगे ये सोलिबिलिटी आप पढ़ोगे सॉल्यूशन में क्लियर और आई थिंक सर ने आपको उसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया हुआ है टर्म किया था कुछ क्या होगा किया होगा है ना तो या तो ग्राम पर लीटर अपन जो पढ़ेंगे दैट इज इन मोल्स पर लीटर अभी जो अपन सोलिबिलिटी देखेंगे ज्यादातर अपने क्वेश्चन किसमें होंगे मोल्स पर लीटर इफ इट इज गिवन इन ग्राम पर लीटर कन्वर्टेड इन टू मोल्स पर लीटर नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस सोलिबिलिटी तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना क्या सोल्यूट सोलवेंट और साथ में क्या है टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो सोलिबिलिटी विल ऑल्सो चेंज अब अपन सोलिबिलिटी के हिसाब से देर आर थ्री टाइप ऑफ सोल्ट्स या थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंस एक इनसोलिबल सेकेंड वन स्पेरिंगली सोलिबल एंड थर्ड वन इज फुल्ली सोलिबल क्लियर कब बोलेंगे अपन इनसोलिबल When the solubility is in a given solvent at a given temperature is कितना होना चाहिए टेक्स्ट बुक रीड करिए एक बार अच्छा अभी तक नहीं करिए less than point zero one molar clear it is less than point zero one molar it is sparingly soluble if it is ranges from point zero one to point one molar and it is soluble completely soluble if it is greater than 0.1 molar ye aapke book mein table bani hui hai ek dekhi jaake dekhna aaj important table na generally aaj ka question aaya nahi hai kisi din question puch le is cbse ka so it is insoluble generally apan jo solubility product ki baat karte hai that is for which compounds insoluble or sparingly soluble why because They are not completely insoluble. They are slightly soluble in solvent. Clear? है तो सही थोड़ा सा तो है चाहे कम है लेकिन कितना है less than point zero one. कितना तो soluble है ये कितना है point zero one to point one. तो generally जो अपन solubility product की बात करते हैं that is for insoluble or sparingly soluble salt. Clear? कैसे करते हैं देखो आप रख करो sparingly soluble. और इनसिलेबल सॉल्ट ज्यादातर कैसे होते दो सॉल्ट विच फॉर्म्स पीपीटी यहां पे जितने भी सॉल्ट आप डिस्कस करोगे सारे कौन से होंगे जो ज्यादातर क्या बनाएंगे पीपीटी व्हाट इज पीपीटी प्रेसिपिटेट है ना कहां पे वो डेवलप होता है प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ 
टेस्ट ट्यूब क्लियर एग्जाम्पल लेते हैं अपन सपोज ए जी सी एफ आपने इसको किसके अंदर डिजोल्व किया इट इज सॉलिड बिकॉज इट इज पीपीटी नाउ इट डिजोल्व ए जी सी एल इन वॉटर किस में कन्वर्ट हुआ इट इज ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस और दोनों में क्या लग जाएगा इक्वस अब अगर अपन एक्चुअल में देखने जाए इसे तो अपन को कैसा दिखेगा ये Why? Because it is a sparingly soluble salt. तो ये जो अपन को दिखेगा वो कैसा दिखेगा फॉरवर्ड में बहुत कम जाएगा मैक्सिमम इसमें जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन नाउ सपोज आपको यहां पे दिया कि ए मोलर सोल्यूशन इज गिवन ए मोल्स पर लीटर ठीक है इस ए में से कितना डिसोसिएट होगा सो अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम कितना डिसोसिएट होगा ए माइनस एक्स वॉटर इज ऑलवेज टेकन इन एक्सेस तो यहां पे अपन उसको कंसीडर करने वाले नहीं है एक्स और ये भी एक्स कितना होगा वेरी वेरी लेस वाई बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत कम होगी क्लियर अब सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका के लिखो आप तो आप क्या लिखोगे बोलो राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन सो योर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज ए जी प्लस का इन टू अपॉन ए जी सी एल नहीं लेंगे बिकॉज सॉलिड डज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन तो आप यहां पर लिख सकते हो एजीसीएल सॉलिड लेकिन उसको अपन क्या ले लेते हैं इट इज टेकन एज वन मैंने बताया था इधर इट इज टेकन एज कॉन्स्टेंट और इट इज टेकन एज यूनिटी तो अगर अपन ने इसको वन ले लिया तो ये सब बढ़ गया मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम क्या है एजी प्लस इंटू सी एन माइनस अब इसमें से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो एक्स पार्ट गया वॉट इज दिस एक्स पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ एजी सी एल विच इज सोलियबल बट डिसोसिएट कौन सा पार्ट होगा जो सोलियबल होगा तो अगर मैं इस एक्स को रिप्रेजेंट कर दू एस से दैट इज सोलियबिलिटी दिस इज अ पार्ट ऑफ एजी सी एल विच इज सोलियबल इन वॉटर अगर मैं इसको सोलियबिलिटी मान लेता हूं तो आपने क्या करा S इंटू एस वॉट इज दिस प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट बस इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सो इट बिकम्स के एस पी क्या बोलते हैं इसे अपन कॉन्स्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और क्यों अपन ने के यूज में लिया बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल अच्छा कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से जैसे आपने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पढ़ा किस डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपन जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलमोस्ट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाएगा क्या होनी चाहिए के एच की वैल्यू टेन एस टू दार माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट लाइक वाइज वॉट शुड बी दैल्यू ऑफ सेलिब्रिटी प्रोडक्ट अगर आपको कभी भी वो रिएक्शन दे दी जाती है जिसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत कम जा रही है तो आपके के की वैल्यू क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए जैसे वीक एसिड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड अभी तो रट गया होगा वन पॉइंट एट इंटू टेन एस टू दी पार माइनस फाइव तो पता चल रहा है माइनस फाइव होने का मतलब क्या होगा इट इज अक एसिड सो लाइक वाइज देयर फॉर दिस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज नोन एज कॉन्स्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट समझ में सो दैट इज कॉल्ड के एस पी क्या होगा इसके अंदर क्या स्पेशल हुआ दिस इज वॉट इज दिस एस इट इज द मैक्सिम अमाउंट ऑफ एजीसीएल विच इज सोलेबल इन वॉटर एक्ट टी टेम्परेचर तो द वैल्यू ऑफ एस इज कॉन्स्टेंट फॉर एजीसीएल फॉर वॉटर सो फॉर अ गिवन सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एस इज फिक्स और अगर उसका अपन मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी क्या होगा फिक्स तो जब एस कॉन्स्टेंट है तो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या है कॉन्स्टेंट है जिसको आपने क्या बोल दिया कॉन्स्टेंट ऑफ सेलिब्रिटी प्रोडक्ट दट इज के एस पी बात समझ में आ गया सो दैट इज के एस पी आया समझ में अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके ऊपर तो पहले एक अपन जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो पूछा जाता है ये तो ठीक है मैंने एजीसीएल दिया 
अगर मैं एजीसीएल की जगह आपको ऐसा दे देता सपोज इट इज कोई सल्फेट ले लेते हैं अपन या मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले गया अपन है ना ये भी पूरा हंड्रेड परसेंट एसोसिएट नहीं होता ना विच बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस द बेसिस ऑफ एल्कली एल्कलाइन अर्थ एक एक कहते हैं एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस तो ये भी फॉरवर्ड में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं जाएगा तो कैसे टूटेगा ऐसा है ना ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्वस वोटर में डाला तो सपोज इसकी वैल्यू आई एक्स ये कितना है टू एक्स जब आप इसके लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे केस पे एस ले लेते हैं एक्स तो ये कितना हो गया टू एस बोलो क्या लिखोगे एस इन टू टू एस का बोल इसको स्टोरिकोमेट्री शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन केमिकल इक्विप्रियम वाली सारी चीजें लगा दी क्या हो जाएगा और एस क्यूब हो गया तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं एक सॉल्ट देते हैं जो हर बुक में गिवन होता है ए एक्स बी वाई इसको आपने डिजोल्व किया वाटर के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ क्या बनेगा आप देखो सी ए ओ एच का होल्ड वाइज तो सी ए के नीचे क्या लिखा था वन ए के नीचे क्या लिखा है एक्स इसके ऊपर चार्ज कितना होगा इधर वाला प्लस टू और इधर वाला माइनस वन क्या लिखे बोलो एक्स ए माइनस वाई या प्लस वाई प्लस वाई पहले के डायर लिखते हैं बाद में एन आई प्लस वाई बी माइनस एक्स ऐसा ही होगा सपोज अगर आप इसमें से कुछ डिसोसिएट करते हो ए माइनस एस ए इनिशियल अमाउंट उसमें से कितना गया एस कितना बनेगा एक्सेस कितना बनेगा वाई एक्स अभी लिखना चालू करें बोलो इसके लिए क्या लिखोगे के एस पी एक्स 